Mamay, alam niyo po ba, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng trabaho, hindi ko po sasayangin yung panahon para tulungan kayo. At syempre, magpapagawa ako ng malaki at magandang bahay. Salamat sa Diyos, anak. Pero, Jiro, habang malakas pa si nanay, suportahan ko yung pag-aaral mo. Tsaka alam mo, anak, yung pag-igip mo nga lang sa umaga, pagsisibak ng kahoy, malaking tulong na yung para kay nanay. Ang gusto ko lang naman, anak, eh, makatapos ka ng pag-aaral. Tsaka malakas pa ako sa pagditinda ng kakanin. Marami pa tayo suki dyan, no? O siya, anak, inamin mo na itong gatas mo. Eh, hey, mamay, Paano kung magkasakit kayo? Hindi rin kasi kayo nagpapahinga. Naku, ito talagang anak ko. Masyadong alalhanin. Salamat sa Diyos at ikaw ang ibinigay niya sa aking anak. Mahal, sinasya na, ang gantong pwede na ibibigay ko sa'yo. Mahal, ano bang iniisip mo? Alam mo, ma, naiya kasi ako sa'yo. Alam mo, sa pinatrabuhan ko, maliit lang kikita ko to. Dapat na sa pang-araw-araw natin, sa pamilya ko. Ano ka ba? Ano yung isipin yun? Mahalaga, nakakakain tayo sa araw-araw. Alam mo, mahal, kahit... Simple lang pamumuhay natin. Kaya gawin ko lahat para sa'yo. Kasi mahal na mahal kita. Alam mo ba, naisip kong magtrabaho na lang sa Manila. Ang... Ba't ka nagtatrabaho doon? Kasi naisip ko kung magtatrabaho ako doon, makakatulong sa atin. Hindi ka na mahihirapan. Gusto lang na magkatangulungan. Hindi, hindi ka magtatrabaho doon. Ako ang lalaki. Ako ang dapat magtrabaho. Sige na. Bayagan mo na akong magtrabaho doon. Hindi! Mamay, pang ako ha, mag-aaral ako ng mabuti sa Maynila. Para naman, hindi na kayo nagbebenta ng kakanin. Pinakaiyak mo naman ako, anak. Huwag mo masyadong isipin. Kaya proud na proud ako sa iyo, Rick. Sige na, ha. Pang ako, mag-aaral ako mabuti doon. Pero, kailangan ko lang malis, eh. Sige, nag-iingat ka.
проблема, ба? Хай, какво проблема, ба? Nga pala, kaya hapid ko ka pala yung anak natin sa mga nanay. Kaya hapid ko si Papa ha. Magandihan na lang natin. Hindi ka na? Alam mo Tina, normal lang na maging gano'n ang reaksyon ng asawa mo. Intindihan ko naman siya. Ang akin lang naman, gusto ko lang namang makatulong. Alam mo kasi, ayaw namin ng nasasapawan ng pagkalalaki namin. Siyempre, kung kayong mga babae ang magtatrabaho para sa pamilya, ano na lang iisipin ng ibang tao? Pare, ang akin lang naman, gusto ko lang namang makatulong. Para din na kami mahirapan sa buhay. Pero sa bandang uli, ikaw pa rin ang magdidesisyon yan. Pag-usapan niya ng maayos para walang maging problema. Mahal! Mahal! Oo, oh, ba't parang hangus na hangus ka dyan? Dito ka lang pala. Oo. Oh. Alam mo, may maganda akong balita sa'yo, mahal. Kaso, hindi magandang balita para sa akin. Parang ang gulo naman yan. Opo ka nga muna. Alam mo, mahal. Matanggap ako sa trabaho. Istiin kami, istiin kasi kami doon. Sa Batangas kayo malidestino. Isang resort yun, mahal. Oo, oh, alam mo, hindi magandang balita doon. Ang um, mapapaloy ko yung sa akin ng anak natin. Sino mag-aalaga sa'yo? Nakabayos lang. Kaya naman namin. Tsaka, nandiyan naman si nanay tsaka si ate. Alam mo, mahal. Um, mamimiss kita. Hindi. Okay lang yun. Para din makapagtrabaho na rin ako sa Manila. Ano ba naman dyan, mahal? Kaya tinanggap ko yung trabaho niyo. Kahit mapalayo ko kayo sa akin. Sige na, sige na, hindi na ako mamimilit. Basta mag-iingat ka doon, ha? Sige na. Salamat mahal at naiintindihan mo ako. Thank you. Siyempre, para sa pagsasama rin natin. Love you, mahal. Sige na! Hindi lang ang mayakap yun. Kaya pala, nakapagluto na ako. Tara na, kain na tayo. Tara naman, ikutom na rin siya ako eh. Mamay, alam niyo po ba, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng trabaho, hindi ko po sasayangin yung panahon para tulungan kayo. At syempre, magpapagawa ako ng malaki at magandang bahay. Ano ba, Tol? Grabe siya, mga tulak. Ay, Tol. Asensya na, ha? Ano ba naman kasi dikit na dikit yung mukha mo sa mukha ko? Kanina pa ako na dito, hindi ka man na sumasagot sa mga tanong ko. Bakit? Ano ba tinatanong mo? Dita mo na. Hindi mo pala ako naririnay. Kaya ako nga dinidikit yung mukha ko sa'yo para marinig mo ko. Alam mo, Tol. Mga kalokohan mo talaga, no? Tol, matagal na tayo magkakilala simula nung college kaibigan na kita. Kaya ngayon napapansin ko sa'yo, lagi ka na natutulala. Bakit? Meron ka ba iniisip na iba bukod sa akin? Hoy Gago, ba't naman kita iisipin? Ang tingin mo sa akin? Bakla? Tol, wala naman ako sinabi na ganun. Ang akin lang naman, baka may babae ka dyan sa puso mo na kailangan ko makilala. Huwag ka magalala sa'yo lang yun. Tol, kung meron man, akin na lang yun. Saka, kilalang kilala kita pagdating sa mga babae, no? Pambira, padamot ka pala sa babae! Ulol, magbiis ka na lang doon. Ay, nako, ang kaibigan kong in love, laging tulala. Loko, loko! Oh, ano na, Monsur? Ayusin mo naman.
gusto niyo pagpapadala mo? Nakakalimutan mo yata may anak ka rito. Aba! Huwag mo ko subukan, Monsur. Mapipilitan akong puntahan ka dyan sa Batangas. O kahit ang pang lupalop yan, nahagilapin kita. Umayos-ayos ka. Hello? Nakalimutan mo yung responsibilidad mo dito? Buhay pinata? Sige na!
Tita Anton, akala ko ikaw ang makakaintindi sa akin. Ikaw ang kaunang-unang lalaki na tinahal ko. <laughs> Para mag-tutor sa bago kong tao. 